ബഹുമാന്യരെ വേദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ല ഒരു പക്ഷേ മർക്കസിന്റെ ജൈത്രയാത്രയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലുപരി ബഹുമാനപ്പെട്ട അരിയൂർ സഖാഫിയുടെ ആദർശ പ്രഭാഷണമാണ് ഇവിടെ അനിവാര്യമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ദീനി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമാണ് മർക്കസു സഖാഫത്ത് സന്നിയ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു നാൽപ്പത് യുഗങ്ങളുടെ നിസ്തുലമായ പ്രവർത്തന വഴികളാണ് മർക്കസ് തുറന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിനും ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനും ഒക്കെ വിമോചനത്തിന്റെയും ദിശയുടെയും നല്ല നാളുകളാണ് മർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് എത്രയോ പറയാൻ കഴിയും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പോലും മർക്കസ് ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ ദിശാബോധം എന്താണെന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല അത്രക്ക് പ്രകടമാണത് മർക്കസ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ചെറിയ പ്രസാദിന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ വരികൾക്കുള്ളിൽ വായിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ദാവാ പ്രവർത്തന രംഗത്തും അല്ലാതെയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ മർക്കസിന്റെ സന്തതികൾ എന്നത് കേവലം ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമല്ല അർത്ഥത്തിലും ആഴത്തിലും പതിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണത് എവിടെയായാലും ഈ സമൂഹത്തിന് മർക്കസ് ചെയ്ത ദിശാബോധം എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മാനസികമായ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കി എന്നത് മാത്രല്ല ഒരു വലിയ പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന ഐതിഹാസികമായ ഒരു യജ്ഞം മർക്കസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഘടനകളും ഒരുപക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് പള്ളി ദർശുകളിൽ മാത്രം അതൊരു ഒരു വിശേഷ പദം മാത്രമാണ് അവിടെ ദീനി ഇൽമ് പകർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അവർ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റു പലരെക്കാളും മുന്നിലാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ സംഘടനകളും സ്ഥാപനവുമാണ് 
രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കാനല്ല പണ്ഡിതന്മാർ മുതലാളിമാരുടെ മുമ്പിൽ പണക്കൊഴുപ്പിന് മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറയാനല്ല പണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരുടെയും വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരുടെയും മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരല്ല ഈ സമൂഹത്തിലെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ എന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ദൗത്യം അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരു മുതലാളിയെ റാൻ മൂടിക്കൊണ്ട് വഴങ്ങി വഴങ്ങി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സമൂഹമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഏറാൻ മൂളി വർഗമായിട്ടല്ല ഇന്ന് പണ്ഡിത സമൂഹം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മർക്കസ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ദിശാബോധമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മർക്കസ് ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് നേടി എന്ത് നൽകി എന്നത് വിസ്തരിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തത് മർക്കസിന്റെ ചൈത്രയാത്രയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആദർശ പ്രചാരണം ആദർശ രംഗത്തെ കുതിപ്പ് ഏതാളുകളെയും വേദിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് മുതലാളിയെയും പാമരനെയും പണ്ഡിതനെയും എല്ലാരെയും ഇരുത്തിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും അരാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും വേദിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് സുന്നി പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആരുടെ മുമ്പിൽ സുന്നി ഞങ്ങൾ പറയുമെന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചസ്വരം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള ഓജസ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ സംഘടനയും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് എ പി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങളുടെ ദീർഘഭീഷണമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കരുത്ത് ആരുടെ മുമ്പിലും അടിയറ വെക്കാത്ത കരുത്ത് ആ കരുത്തിന് ചെറിയ മാനമല്ല ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരിക്കലും ചെറിയ മാനമല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സുന്നി ധൈര്യമായി പറയുന്നു അഹലി സുന്നെ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എസ് വൈ എസിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നലെ തീവ്രവാദം സനഫിസം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇൻഷാല്ല സഖാഫിയോട് അവതരിപ്പിക്കും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ സനഫികളെ വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കുറ്റം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നുകളിൽ കേരള മണ്ണില് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു വഹാബി എന്ന പേരിലാണ് ഇവര് വഹാബികൾ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ വഹാബി എന്നാ പറയാ എന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ചുണ്ട് പിന്നീട് അത് ഒരു 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 ജനറേഷൻ എന്താ പറയാ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പരിണാമം സംഭവിച്ചു ഒരു മാറ്റം എന്താ പരിണാമം ഞങ്ങൾ വഹാബികളല്ല മുജാഹിദുകളാണ് ആ പദത്തിന് വേറെ ചില ഗൂഢാർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാൻ നിക്കറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ജിഹാദിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് വ്യങ്കേന പറയാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ ജിഹാദിന്റെ സ്വരം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുജാഹിദ് എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുജാഹിദുകളായി പിന്നീട് അല്പകാലം മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ വഹാബിയുമല്ല മുജാഹിദുമല്ല ഞങ്ങൾ സലഫികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ സലഫികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ പള്ളികളുടെയും മുമ്പിൽ മദ്രസകളുടെയും മുമ്പിൽ സലഫി മസ്ജിദ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അടക്കം സലഫി മസ്ജിദ് എന്ന ബോർഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം എന്റെ ഈ സലഫി ഇത്ര പേടി വരാൻ കാരണം സലഫീസമാണ് സലഫികളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നു കാരണം നജിദി എൻ വഹാബിസത്തിന്റെ നജിദിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വഹാബിസത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജിഹാദിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഉള്ള മുജാഹിദിസത്തിന്റെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നജിദി എൻ തൗഹീദ് വഹാബി തൗഹീദ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നശീകരണത്തിന്റെ ഭീകരമായ താണ്ഡവമുഖം നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വഹാബി അല്ലേ ഞങ്ങൾ മുജാഹിദ് എന്ന പദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണജനകമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുജാഹിദ് അല്ല സലഫികളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സലഫീസുമായിട്ട് ബന്ധല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്റെ പുതിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ നഗരിക്ക് സലഫി നഗർ എന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്തേ എന്തുകൊണ്ട് സലഫി നഗർ എന്ന്
നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ എൻ എച്ച് എ ഉള്ളു ഇത് തുറന്നു പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമാണ് സലഫിസം ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീവ്രതയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭീതിജനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അറിയാൻ പോവാണ് അത് തുറന്നു പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സലഫികളും ഭീകരപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാടുകാണിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം അതാണ് നാടുകാണിയിലെ മക്കുബറ പൊളിച്ചു അത് നജിദിയൻ ദൗഹീദിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ആശയപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നശീകരണമാണ് അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലവും പോറ്റില്ലവും അടിസ്ഥാനപരമായി നശീകരണമാണ് ഇത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ആരാ അതിന് കെൽപ്പുള്ളതാർക്കാണ് അവിടെയാണ് മർക്കസു സഖാവത്ത് സുനി അടക്കം കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും പൊട്ടിമുടക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും സജീവമായ സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകളും എന്ന് നിങ്ങളും നമ്മളും തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ കേരളീയർ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് ആദർശപരമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നാം ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പലതും സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പലതും പറയാനുണ്ട് നശീകരണവും കൊലപാതകവും അറുങ്കൊലകളുമാണ് സലഫികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആ സലഫികൾക്ക് ആവേശം കൊണ്ടത് നജിദിയൻ ധാരയിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിലെ ചില തെറ്റായ വ്യാഖ്യാന ധാരകളിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അറുകൊലയുടെ ചരിത്രം വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരുപാട് സുന്നികളെ അടുത്ത കാലത്ത് ഈജിപ്തിലെ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുന്നൂറിൽ പരം ആളുകളെ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന ബോംബിട്ട് കൊന്നു അറുകൊല നടത്തി എവിടെ നിന്നാണ് ഐ എസ് ഐ എസിന് ആശയപരമായ ഈ തീവ്രത ലഭിച്ചത് അത് സലഫിസത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സലഫിസം എവിടേക്കാണ് അതിന്റെ പേരുകൾ ചെല്ലുന്നത് ഇൻഷാല്ല സഖാഫിയോടെ പറയും അതും നജീദ് എൻ തൗഹീദിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും കഴിയണം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോ സലഫിസം എന്ന ഭീകരവാദത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരും ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടവരും കേരള മണ്ണിൽ നിഗൂഢമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്താ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല സംഘടനയാണ് കേരളത്തിലെ സലഫികൾ ഐ എസ് ഐ എസ് അല്ല അതൊരു നമ്മിണി നല്ല സാധനമാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന പണിയാണ് ഈ വഹാബികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് വോട്ട് ഇച്ചിരി കാശ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ അവരാർക്ക് വേണ്ടി എന്തും പറയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്തുതാപരമായ അപഗ്രഥനമല്ല അവരുടെ വഴി നാല് വോട്ട് ഭിന്നിക്കാതെ കിട്ടുമോ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയാനാണ് മർക്കസു സഖാവതി സുന്നിയുടെ വാർഷികമുള്ളത് സംഘടനകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീവിനി സേവനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമികപരമായ സേവന പ്രവർത്തന പന്താവിൽ കാരുണ്യപരമായ ഒരുപാട് ദിശകളും മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ വഴികൾ കരുണ അർപ്പിക്കേണ്ടവർ ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകുന്ന ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും മർക്കസിന്റെ കീഴിലുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ആ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദീനെ താഴ്വാ പ്രവർത്തനവും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ചൈത്രയാത്രയുടെ ഒരു രജത രേഖ ഒരു നിശ്ചിത രേഖയാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ മാസം ഡിസംബറിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പല ദിവസങ്ങളിലും പല പരിപാടികളുമുണ്ട് ജാനുവരി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സെഷൻ അതിനു മുമ്പും പരിപാടികൾ പലതുമുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങളെ പത്രദ്വാര നോട്ടീസ് മുഖാന അറിയിക്കും എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും വിജയത്തിന് സർവാത്മന നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിബിഡമായ ഈ വേദിയെ ഞാൻ ഇനിയും അഭിവരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും ദ്വാവസ്യത്തോടു കൂടി വാഹൃദ വാനാനിഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും